குட் மார்னிங் மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இது வந்து ஒரு லெபார்ட்ரி மெத்தட் இப்போ இந்த ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டீஃபன் லா வந்து கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் சரிங்களா நமக்கு தெரியும் ஸ்டீஃபன்ஸ் லா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஆர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரிப்போஷனல் டூ டி பவர் ஃபோர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இங்கே ஆர் அப்படின்னா என்னென்னா ரேடியேஷன் எனர்ஜி சரிங்களா டி அப்படின்னா அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் அப்போ இந்த லா எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பிளாக் பாடி இருக்குது அப்படின்னா இந்த பிளாக் பாடியோட ரிட் ஆஃப் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அதாவது அந்த கரும்பொருளின் உமிழ்திறன் அது ரேடியேட் பண்ணுற எனர்ஜியோட அளவு எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா இந்த பிளாக் பாடியோட அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் தனி சுழி வெப்பநிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதோட நான்கு மணிக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் அப்படின்றது தான் ஸ்டீஃபன்ஸ் லா அப்போ நம்ம அது எப்படி சிம்பிளாக டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா தி ரேட் ஆஃப் எமிஷன் ஆஃப் ரேடியன்ட் எனர்ஜி ஆஃப் ய பிளாக் பாடி பர் யூனிட் ஏரியா is directly proportional to the fourth power of absolute temperature of the material. அப்படி நம்ம சிம்பிளா டிஃபைன் பண்ணலாம். இப்போ இந்த அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி எழுதலாம் அப்படினா proportionality constant ஓட எழுதுவோம். that is r equal to இந்த proportionality constant ஐ இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றோம் sigma sigma னா ஸ்டீஃபன்ஸ் constant அதுக்கு அப்புறம் t power 4 அப்படி எழுதுவோம். அதுக்கு அப்புறம் இது நம்ம ஒரு ஒரு black body அப்படி சொல்றோம்னா அது வந்து perfect black body ஆ அப்படிங்கறது தெரியும். நமக்கு தெரியும் thermodynamics ல perfect அதாவது 100% பர்சன்ட் எஃபிஷியன்சி இன்ஜின் கிடையாது அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் அப்போ நேச்சுராகவே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நமக்கு எந்த எதுவுமே ரிசல்ட் கிடைக்காது அப்படின்றது தான் அப்போ நேச்சுராகவே ஒரு பிளாக் பாடி இருக்குது அப்படின்னா அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளாக் பாடியாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது அதனால் நம்ம ஒரு கரெக்ஷன் ஃபேக்டரோட இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதியிருப்போம் தட் இஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு இ டி பவர் ஃபோர் இ சரிங்களா இ அப்படின்னா எமிசிவிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் இ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பண்ணும்பொழுது நமக்கு R equal to sigma t power 4. இது வந்து for a perfect black body. சரிங்களா அப்போ ஒரு பர்ஃபெக்ட் பிளாக் பாடியாக இங்கே நம்ம எடுத்துக்கிற சாம்பிள் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னா ஈ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்மா டி பவர் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா இதுதான் வந்து ஸ்டீஃபன்ஸ் லா ஸோ திஸ் இஸ் தி பேசிக் ஐடியா டு டிட்டர்மைன் தி ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பை தி ஃபாலோயிங் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் Now we are going to draw a simple experimental setup to determine the Stephen's constant. If you follow the diagram, it will be very easy to follow the diagram. First, you can use a wooden box. That's a small piece. In this small piece, there is a entire setup. Now, you can use a thermometer. That's why you can use a thermometer. This is a wooden box. You can use a thermometer. 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 You can use a இது வந்து அவுட்லெட் இது இன்லெட் அதாவது ஸ்டீம் ஸ்டீம் இன்லெட் இது ஸ்டீம் அவுட்லெட் இப்போ இந்த மரப்பெட்டியில் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ஓப்பன் இருக்கும் சரிங்களா ஏன்னா நம்ம இங்கே தான் சாம்பிள் வைக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒரு கவர் போட்டிருப்பாங்க அந்த கவர் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த கவர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஹேண்டில் இங்கே அதோட அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் ஹேண்டில் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு ஹெமிஸ்பெரிக்கல் மெட்டாலிக் வெசல் இங்கே வந்து இந்த பாக்ஸ் குள்ளார வச்சுருப்பாங்க இதை இங்கேருந்து இப்படி வரைஞ்சிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த ரெட் லைன் இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து ஹெமிஸ்பெரிக்கல் மெட்டாலிக் வெசல் இப்போ நம்ம ஸ்டீமை இங்கே அப்ளை பண்ணும்பொழுது இந்த இடத்துல ஸ்டீம் ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகும் சரிங்களா இப்போ இது ஒரு கண்டெய்னர் மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஸ்டீம் வந்து ஃபில் ஆன உடனே இந்த இங்கே இந்த பாக்ஸுக்குள்ளார அதோடய டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் அந்த டெம்பரேச்சரை இங்கே டெம் தெர்மாமீட்டர் ஒன் தெர்மாமீட்டர் டூ இது ரெண்டுத்துலேயும் நம்ம மெஷர் பண்ண முடியும் சரிங்களா அப்போது இந்த தெர்மாமீட்டர் ரெண்டுமே ஈக்குவல் டெம்பரேச்சரை காட்டும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே நம்ம பிளாக் பாடியை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் இந்த இடத்துல இது வந்து பிளாக் பாடி இப்போ இந்த ஹெமிஸ்பியர் இருக்குது இல்லைங்களா இதில் வந்து விளக்கு கறி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லேம்பு பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த லேம்பு பிளாக்கை வச்சு நம்ம இந்த சர்ஃபேஸ் கோட்டிங் நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ தான் இது ஒரு பிளாக் பாடியாக இங்கே ஆக்ட் பண்ணும் சரிங்களா அப்போ நம்ம ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எதுலேருந்து மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பிளாக் பாடியோட ஆக்டிவிட்டீஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் டிட்டர்மின் பண்ண போகிறோம் அப்போ நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறதும் ஒரு மெட்டல் பீஸ் எடுத்துக்கிறோம் அதுலேயே நம்ம லேம்ப் பிளாக்கை வந்து கோட்டிங் கொடுக்குறோம் சரிங்களா கோட்டிங் கொடுத்து இந்த இடத்துல நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் இந்த உட்டன் பாக்ஸில் இ
இது வந்து ஒரு தெ தெர்மோ கப்பல் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இது ஒரு டெஸ்ட் டியூப் இந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் வந்து ஆயில் வந்து ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஆயில் ஃபில் பண்ண டெஸ்ட் டியூப் வந்து ஒரு பீக்கரில் வச்சுருப்பாங்க சரிங்களா இந்த பீக்கரில் வந்து ஃபுல்லாக வாட்டரை ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து வாட்டர் இது ஆயில் சரிங்களா இப்போ இன்னொரு ஜங்ஷன் வந்துட்டு இன்னொரு பீக்கரில் வச்சுருப்பாங்க இந்த பீக்கரில் வந்து காட்டன் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா இப்போ இங்கேருந்து ஒரு கனெக்ஷன் எடுத்து இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரியோ ஸ்டார்ட்டை நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ரியோ ஸ்டார்ட் கனெக்ட் பண்ணி இங்கே ஒரு கேலனோமீட்டரை நம்ம இதோட கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இது வாட்டர் இங்கே ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே காட்டன் இருக்கும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஜங்ஷனுக்கும் இடையில் ஒரு டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதனால் இந்த சர்க்கியூட்டில் ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உருவாகும் சரிங்களா இப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் உருவாகும் போது அதாவது மின் மின் அழுத்த வேறுபாடு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சரிங்களா இப்போ இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் உருவாகும் போது அதாவது மின் மின் அழுத்த வேறுபாடு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா சரிங்களா இந்த வேறுபாடு உருவாகும் போது இந்த கேலனோமீட்டரில் டிஃப்ளக்ஷன் வரும் இந்த டிஃப்ளக்ஷனை நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் எதை பொறுத்து டெம்பரேச்சரை பொறுத்து சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த பிளாக் பாடிக்கு பிளாக் பாடி இருக்கு இல்லைங்களா இதோட கனெக்ட் பண்ணும்பொழுது இதோட டெம்பரேச்சரை பொறுத்து இங்கே டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இது காட்டன் இது வந்து ரியோ ஸ்டார்ட் இப்படி ஏறோ போட்டிங்கன்னா வேரியபிள் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம இதை எப்படி வேணாலும் வேரி பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இதுதான் ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு மெஷர் பண்ணுறதுக்கான லெபாரட்ரி மெத்தட் அதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றதையும் நான் சொல்லிடுறேன் இது ஸ்டீம் இன்லெட் இது ஸ்டீம் அவுட்லெட் சரிங்களா அவுட்லெட் இப்போ ஸ்டீம் இது வழியாக அனுப்புவோம் இது இதன் வழியாக வெளியில் போகும் இது வந்து ஹெமிஸ்பெரிக்கல் வெசல் ஏ இது வந்து கவர் சி இது ஒர்க்கிங் சாம்பிள் பி இது வந்து ஹேண்டில் ஹெச் இது உட்டன் பாக்ஸ் டபிள்யூ இது என்டையர் செட்டப் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஸ்டீமை உள்ளே அனுப்பும்பொழுது இப்போ பிளாக் இது வந்து இந்த ஹெமிஸ்பியர் வந்து பிளாக் பாடி மாதிரி ஆக்ட் பண்ணும் இப்போ இங்கேருந்து ஹீட் ரேடியேஷனை அதை அப்சர்வ் பண்ணும் சரிங்களா அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது ஆஃப்டர் ஸ்டடி ஸ்டேட் அப்படின்னா ரெண்டு தெர்மாமீட்டரும் ஒரே அளவு தெ டெம்பரேச்சரை காட்டுறது தான் ஸ்டடி ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த ஸ்டடி ஸ்டேட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணி இந்த கவரை ஓப்பன் பண்ணணும் ஓப்பன் பண்ணும்பொழுது இங்கே இந்த ஒர்க்கிங் சாம்பிள் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சாம்பிளோட மேற்பரப்பில் இங்கேருந்து ஹீட் ரேடியேஷனை அப்சர்வ் பண்ணும் சரிங்களா அது அப்சர்வ் பண்ணுறதோட மட்டும் இல்லாமல் இந்த சரௌண்டிங் ஓப்பனாக இருக்கிறதால அந்த சரௌண்டிங்கோட சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியேஷனை ஷேர் பண்ணிக்கும் அதாவது இழக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இழக்கும்னா லாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா லாஸ் அப்போ இங்கே வந்து இந்த ஹெமிஸ்பியர்லேருந்து ஹீட் ரேடியேஷனை ரிசீவ் பண்ணுறீங்களா இது வந்து கெயின் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ எவ்வளோ ஹீட் ரேடியேஷனை அப்சர்வ் பண்ணுது எவ்வளோ ஹீட் ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணுது அப்சர்வ் பண்ணுறது வந்து கெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எமிட் பண்ணுறது வந்து லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இங்கே இந்த பிளாக் பாடியோட டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும்பொழுது இந்த சர்க்கியூட்டில் வேரியேஷன் இருக்கும் டெம்பரேச்சரை பொறுத்து அதை பொறுத்து இங்கே கேலனோமீட்டரில் டிஃப்ளக்ஷன் வேரி ஆகும் இந்த டிஃப்ளக்ஷனை வந்து நம்ம டெப்ளேஷன் போட்டு நோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம ரெண்டு மெத்தடில் செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்னென்னா இந்த பிளாக் பாடியில் இருக்கிற டெம்பரேச்சரை பொறுத்து இல்லாமல் இந்த தெர்மோகப்பிள் ஜங்ஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ரெண்டு ஜங்ஷனுக்கு இடையே உள்ள டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸை பொறுத்து இங்கே கேலனோமீட்டரோட ரீடிங்கை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும் இது கேஸ் ஒன் இல்லை மெத்தட் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த கவரை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பிளாக் பாடியோட டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் அதை பொறுத்து கேலனோமீட்டரில் வேரியேஷன் இருக்கும் இந்த மெத்தடில் வந்து நம்ம இங்கே டிஃப்ளக்ஷனை மெஷர் பண்ணலாம் இது கேஸ் டூ இல்லை மெத்தட் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் நம்ம சொன்ன மாதிரி டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ் சரிங்களா எவ்வளோ இருக்கோ அதை பொறுத்து கேலனோமீட்டரில் வர டிஃப்ளக்ஷனை நோட் பண்ணலாம் சரிங்களா இது டிஃப்ளக்ஷன் சரிங்களா இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில் நம்ம கிராஃப் போடும்போது நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கிடைக்கும் இதுலேருந்து வர ஸ்லோப்பை பொறுத்து நம்ம இதுலேருந்து நம்ம இந்த ஸ்லோப்போட வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணலாம் இது இப்போ இது ஏ பி சி அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போ டெம்பரேச்சர் நம்ம இங்கே வந்து கேபிட்டல் டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் டிஃப்ளக்ஷனை வந்து டீ டா
இப்போ செகண்ட் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கவர் ஓப்பன் பண்ணிவிடுவோம் இங்கேருந்து ஹீட் ரேடியேஷனை இந்த பிளாக் பாடி ரிசீவ் பண்ணும் இப்போ இந்த இந்த பிளாக் பாடியோட டெம்பரேச்சர் எப்படி ரைஸ் ஆகுது அப்படின்றத பொறுத்து இங்கே டிஃப்ளக்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ அதுக்கும் டிஃப்ளக்ஷனுக்கு இடையில் நம்ம ஒரு கிராஃப் வரைய போகிறோம் இந்த ரைஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா டைமை பொறுத்து இருக்கும் எவ்வளோ நேரம் நம்ம இந்த ரேடியேஷனை இந்த பிளாக் பாடிக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்றத பொறுத்து சரிங்களா அப்போ எங்கள் டைமுக்கும் டிஃப்ளக்ஷனுக்கு இடையில் ஒரு கிராஃப் வரையும் போது மெத்தட் டூவில் டூவில் நம்ம எது டைமுக்கும் டிஃப்ளக்ஷனுக்கும் இந்த கிராஃப் வரைய போகிறோம் சரிங்களா டைம் இந்த செகண்ட் யூனிட் வச்சுக்கலாம் இதை இங்கே டைம் வந்து ஸ்மால் டி அப்படின்னு வச்சுப்போம் சரிங்களா டிஃப்ளக்ஷன் நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே இதை வந்து டீட்டா அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் இடையில் கிராஃப் வரையும் போது இப்படி ஒரு கருவியச்சர் நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ இதுலேருந்து நம்ம ஸ்லோப்பை கால்குலேட் பண்ணலாம் இங்கே ஏற்கனவே ஏபிசி கொடுத்தாச்சு நேம் கொடுத்தாச்சு இங்கே ஏபிசி இது இது கட் பண்ணுற இடம் டச் பண்ணுற இடம் டின்னு வச்சுக்கலாம் அப்புறம் இஎஃப் ஜி இப்போ இங்கே இந்த ஆங்கிள் பீட்டா அப்படின்னா டேன் பீட்டா ஈக்குவல் டு இஎஃப் டிவைட் பை ஜிஎஃப் சரிங்க இப்போ இந்த இஎஃப் எவ்வளோ அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் டைம் டிடி டிவைட் பை இங்கே வேரியேஷன் இன் டிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னா டி டிட்டா இப்போ டிடி பை டி டிட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஆல்ஃபா இங்கே டிடி டிவைட் பை டி டிட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இது டேன் பீட்டா இது டேன் ஆல்ஃபா இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன் இது ஈக்குவேஷன் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம தியரி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ இது டெரிவேஷன் பார்ட் இப்போ இந்த தேரி பார்ட்டில் வர ஈக்குவேஷன் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஸ்டீஃபன்ஸ் லாவை பேஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த பிளாக் பாடியில் எவ்வளோ கெயின் இருக்குது எவ்வளோ லாஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் அப்போ கெயின் அப்படின்னா அப்சார் அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் லாஸ்னா எமிஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்போது இங்கே ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்மா டி பவர் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம எழுதுகிறோம் இல்லையா அதையே இங்கே ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்மா டி பவர் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் இங்கே ஆர் ஒன் டி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆர் டூ சிக்மா டி டூ பவர் ஃபோர் சரிங்களா இப்படி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆர் ஒன் அப்படின்னா எதை மீன் பண்ணுதுன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் அப்சார்ப்டு சரிங்களா இப்போ ஆர் டூ எதை மீன் பண்ணுதுன்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியேஷன் எமிட்டட் அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம் சரிங்களா இப்போது இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையே உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் இங்கே இந்த பிளாக் பாடியில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத நமக்கு சொல்லும் சரிங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறோம்னா ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ ஏன் நம்ம இங்கே ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ அப்படின்னு எழுதுறோம்னா எப்போவுமே ஆர் ஒன் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் ஆர் டூவை விட ஏன்னா ஆர் ஒன் அப்படின்றது அப்சார்ப்ஷன் இங்கே வர ஹீட் ரேடியேஷனை இந்த பிளாக் பாடி அப்சார்வ் பண்ணுது அதோட அதோட அப்சார்ப்ஷன் பவர் அதிகமாக இருந்தால் இங்கே வந்து இந்த பிளாக் பாடியோட டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகும் சரிங்களா சப்போஸ் இது கம்மியாக இருக்குன்னா லாஸ் அதிகமாகிடும் லாஸ் அதிகமாகும்போது இந்த பிளாக் பாடியோட டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் கிடையாது அதனால் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ அப்படின்னு தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சிக்மா வந்து காமனாக இருக்குது அதனால் சிக்மா வெளியே எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா டி ஒன் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டி டூ பவர் ஃபோர் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துலாம் இந்த ஈக்குவேஷனில் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் இன் ரேடியேஷன் சரிங்களா ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ அந்த ரேடியேஷன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ற டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு இதில் இருந்து தெரிஞ்சிடும் அது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இந்த டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸை பொறுத்து தான் இந்த எமிஷன் ஆஃப் ரேடியேஷன் இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு இங்கே தெளிவாக தெரியுது சரிங்களா அப்போது தி ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் தி ரேட் ஆஃப் ரைஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டைமை பொறுத்து டெம்பரேச்சர் எப்படி வரி ஆகுது அப்போ டி கேபிட்டல் டீனா டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துருக்கோம் டைம்னா ஸ்மால் டின்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ டிடி பை டி டி ஸ்மால் டி சரிங்களா அப்போ கேபிட்டல் டிடி பை ஸ்மால் டிடி இதுதான் தி ரேட் ஆஃப் ரேஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இப்போ இந்த ரேட் ஆஃப் ரேஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் எதை பொறுத்தெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம அடுத்த ஈக்குவேஷனில் எடுத்து போகிறோம் இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு பிளாக் பாடி எடுத்துருக்கோம் இது ஒரு மெட்டல் பீஸில் இருந்தால் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது இங்கே ஹீட் கெயின் ஆகட்டும் ஹீட் லாஸ் ஆகட்டும் ரெண்டுமே இந்த எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா இந்த நேச்சர் ஆஃப் தி மெட்டீரியலை பொறுத்து தான் இருக்கும் அதோட அ
இப்போ நான் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டிப்பாக மைண்டில் வச்சுக்கணும் சரிங்களா இப்போது ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ இன்ட்டு ஏ டிவைட் பை ஜே சரிங்களா இப்போ இங்கே தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் எஸ் எம் எஸ் டிடி டிவைட் பை டிடி சரிங்களா இப்போ இந்த ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூனா டிஃப்ரென்ஸ் இன் ரேடியேஷன் இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இன் ரேடியேஷன் எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா அங்கே எவ்வளோ ஏரியா அங்கே இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்தா இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த ஹீட் எனர்ஜி இருக்கிறீங்களா அது இப்போ ஜே அப்படின்றது என்னென்னா ஜூல் மெக்கானிக்கல் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா அப்போது அந்த ஹீட் எனர்ஜியை பொறுத்தும் அந்த ஏரியாவை பொறுத்தும் அங்கே அப்சர்வ் பண்ணுற ரேடியேஷனோட அளவு இருக்குது அப்படின்றது அந்த தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் அப்படின்றது தான் அப்போ டைமை பொறுத்து இங்கே எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேரி ஆகிருக்கு அதாவது அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் அது எதை பொறுத்து இருக்கும் அப்படின்னா அந்த சாம்பிள் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஒர்க்கிங் மெட்டீரியல் அதோட மாசை பொறுத்தும் அதோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்தும் தான் இருக்கும் அப்படின்றது தான் இங்கே சரிங்களா அதை பொறுத்து தான் இங்கே ஹீட் எவ்வளோ ரைஸ் ஆகுது அப்படின்றது இருக்கும் அதனால தான் நம்ம எம்எஸ் டிடி பை டிடின்னு எழுதியிருக்கோம் இங்கே ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூ இன்டு ஏ டிவைட் பை ஜே அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஆர் ஒன் மைனஸ் ஆர் டூனு எழுதிருக்கோம்ல தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா டி ஒன் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டி டூ பவர் ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது இதை நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் த்ரீ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் த்ரீ இப்போ சிக்மா டி ஒன் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டி டூ பவர் ஃபோர் இன்டு ஏ டிவைட் பை ஜே ஈக்குவல் டு எம் எஸ் டிடி பை டிடி சரிங்களா இப்போ இந்த டிடி பை டிடி இருக்குல்ல இந்த டெம்பரேச்சர் ஒன் தெரியும் டெம்பரேச்சர் டூ தெரியும் சிக்மா தெரியும் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் இல்லை ஏரியா அது தெரியும் இப்போ இந்த மெக்கானிக்கல் ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் ஹீட் இதோட அளவு நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ அப்படின்றது தெரியும் அதோட அந்த அந்த சாம்பிளோட மாசு ஸ்பெசிஃபிக் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே நமக்கு தெரியும் சரிங்களா இப்போ இந்த டிடி ஸ்மால் டிடி இதை நம்ம எங்கேருந்து நம்ம டெரைவ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் ஒன் டூலேருந்து டெரைவ் பண்ணலாம் ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூ சரிங்களா இப்போது இங்கே வந்து டி டி டிவைட் பை டிடிட்டா இன்டு இன்டு டி 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 டிடா டிவைட் பை டி ஸ்மால் டி சரிங்களா இப்போ இந்த இது ரெண்டு சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு டிடிட்டா கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த டிடி டிவைட் பை டிடி வந்துடும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எங்கே கிடைக்கணும்னா நமக்கு டேன் ஆல்ஃபா டிவைட் பை டேன் பீட்டா சரிங்களா இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம இதை சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக அப்போது டிடி டிவைட் பை டிடி ஈக்குவல் டு டேன் ஆல்ஃபா டிவைட் பை டேன் பீட்டா இப்போது இந்த டேன் ஆல்ஃபா டிவைட் பை டேன் பீட்டாவை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா சிக்மா டி ஒன் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டி டூ பவர் ஃபோர் ஏ டிவைட் பை ஜே ஈக்குவல் டு எம்எஸ் டேன் ஆல்ஃபா டிவைட் பை டேன் பீட்டா இப்போ நமக்கு நம்மளோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா டிடர்மினேஷன் ஆஃப் ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இங்கே நமக்கு ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எது அப்படின்னா சிக்மா இப்போ இந்த சிக்மா தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ சிக்மா இதை மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம் சாரி இப்போ சிக்மா மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுக்கலாம் மற்றது எல்லாத்தையும் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டால் நமக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னா இப்போ சிக்மா ஜே டினாமினேட்டர் இருக்குது நியூமினேட்டர் ஆகிடும் ஜே இங்கே ஆல்ரெடி எம் எஸ் இருக்குது டிவைட் பை T1 ஒன் பவர் ஃபோர் மைனஸ் டி டூ பவர் ஃபோர் இன்டு ஏ சரிங்களா இன்ட்டு கூட போட்டுக்கலாங்க மீதி இருக்கிறது டேன் ஆல்ஃபா டிவைட் பை டேன் பீட்டா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டண்ட்டை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் 